Fala, povão! Fala. Muito bem, vamos continuar nosso gameplay aqui do Mega Man X3, ou melhor, Mega Man X Cyber Mode, né? Rapaz, deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui. Pois é, a webcam tá funcionando normal, pessoal. Só que, como eu fiz essa montagem aqui sem considerar ela, então, vamos, vamos continuar essa série aqui sem ela. Talvez lá no X4 eu tire esse, essa tela repetida aí verde e coloque a webcam bem nesse lugar, não tem? Aí vai ficar, vai ficar mais coerente. Rapaz, ah, ainda bem que a webcam voltou a funcionar, viu? Só como que a violência resolve de vez em quando? Eu só dei umas pancadinhas na webcam porque eu achei que ela realmente tinha estragado de vez, cara. Eu nunca imaginei na minha vida que dar umas pancadas em algum dos meus aparelhos fosse resolver o problema, cara. Isso nunca aconteceu. Eu nem aconselho que vocês agridam seus aparelhos eletrônicos pra eles voltarem a funcionar, cara. Ô, meu irmão... Se isso funcionasse, o Playstation 2 do, do Russo não teria estragado na época. Porque o Playstation 2 dele desalinhava constantemente. Um dia ele perdeu a paciência e deu cinco tapões. Cinco tapões com alguém que pesava três dígitos. Destruiu o Playstation 2, cara. É... Ah, tá. Eu tinha falado que não dava pra pegar arma lá na fase do, do peixe, né, mano? Do caranguejo. Mas na verdade dava pra pegar sim. Eu já estava com a arma certa, mas eu esqueci. Rapaz, eu tenho medo de... Eu tô, eu tô meio traumatizado com o input lag do... Do, do... do Legacy Collection. E o pior de tudo é que eu não sei onde é que tá a minha versão do X4 de Play 1, X5... Talvez, talvez eu esteja com o X5 em português aqui, né? Quando a gente for fazer ele. E... Ô, oh, caramba. E... Caso eu não encontre, nós vamos ter que fazer o... no Legacy Collection mesmo. Bem, o subchefe vai voltar. Aqui seria a fase para enfrentar um dos caras lá, né? Então eles não vão aparecer mais. Mas o subchefe vai voltar também, né? Catice, velho. os tanques aqui. Ih, rapaz, os tanques estão meio pobres. Mas isso aí eu, eu carrego eles em off antes de gravar o próximo vídeo. Não tem problema. Usando arma de gelo. Os caras realmente corrigiram o tanque nessa versão para ele gastar como se fosse a série zero, né? Pô, ótimo. Não! Cara, há 20 anos de curso, como é que eu tomo essa pedrada? Ah, beleza, a gente pode chegar no local... A gente pode chegar no local antes. É bom que você solta esse ataque energizado no ar. E aí quando... Isso acontecia com o X também, né? Ele não faz nada no ar, mas aí quando ele pisa no chão, ele faz o Power Jazer. Cara, a Capcom perdeu... Perdeu a chance de colocar um cenário... Um cenário de fundo mais épico nesse local aqui, né, cara? Ficaria... Ficaria marcado para os jogadores. A cápsula dessa fase aqui ficaria no lugar com... Um fundo mais legal. Não, botar aqueles fundos baixos ali atrás. É pra dar a sensação de que a gente tá no ponto mais alto do cenário, né? Beleza, estamos com o capacete. Agora, com a possibilidade de localizar no próprio mapa os itens que estão faltando, vai facilitar aqui pra gente procurar o resto. Mas vamos na ordem, né? Aqui, só tá faltando a cápsula rosa. Aqui, aqui tá tudo pego. Aqui tá faltando life up. E agora que nós passamos todas as fases, ele vai estar desbloqueado de maneira inevitável. Então, é só ir ali no, logo no começo da fase já pegar. Deixa eu ver... É, não dá pra fazer... Não dá pra fazer o... Ui! Era esse lugar mais alto do que eu me lembrava. Não dá pra fazer o pulo forte na parede seguido do pulo duplo, né? Quem dera, quem dera. Talvez quando a gente tiver com... Ah tá, um de vocês me perguntou se eu ia liberar o zero preto, né? Só que eu confundi o comentário e achei que... Achei que a pessoa tava perguntando lá nos jogos seguintes e não aqui. Eu não lembrei, eu não me lembrei que aqui tem o, o zero preto. Aqui eu vou liberar sim. Aí que só tem cápsula rosa... Tudo pego. Aqui tá faltando o Charger H. 
Muito bem. E pior que não dá pra... Não dá pra quebrar aquele chão ali com os robôs, né? Normalmente você pode quebrar chão com o robô. Tem que ser com arma de choque mesmo. Muito bem. Tem problema. Agora estamos com todos os robozinhos, como alguns falam, né? Aqui já está tudo pego. Aqui já está tudo pego. Muito bem. Só precisaríamos voltar nessa fase aqui para pegar o coração. Mas quando eu fui encher o tanque, dava para pegar o coração, então eu já peguei. Faz uns vídeos atrás, eu até falei. Então vamos lá. Vamos passar a primeira fase do... Espera aí, primeira fase? Deixa eu ver. Acho que seria bom a gente passar duas logo, né? E aí no próximo vídeo a gente vai passar pela fase de matar os chefes de novo. E depois o... Já zeramos o jogo. Bem, se estamos com tudo pego, temos que chegar com a vida cheia naquele, naquele, naquela área secreta. E assim vamos liberar o Black Zero. O Black Kuriri Robótico. Ui. Beleza. É um lugar que se você pular errado, você tá morto, né? O jogo nem... O jogo nem tá muito preocupado em ficar te dando chance, não. Aqui com o pulo duplo fica fácil até demais. Mais fácil do que o X com... Com o dash pra cima. Muito bem. Já vamos entrar com a espada carregada aqui. Será que esse robô morre com uma espadada? Não, porque o Zero tá nerfado violentamente nesse ponto, né? Oh, X. Deixa eu ver. Quantos, quantas espadadas que esse bicho morreu? Duas? É. Nada mal. É a mesma coisa que jogar com zero aqui, né? O, o teto vai baixando mesmo você sabendo que seu copeiro estava ali e ele deveria estar cuidando disso. É, aqui eu vou acabar perdendo um pouco de vida mesmo, não tem jeito. Vamos com um pouco de cuidado para economizar os tanques. Muito bem. Uh, consegui. Agora aqui não tem jeito. Não! Ah, mesmo com um pulo duplo. Cara, o bicho estava invencível. Ah, eu adoro quando o jogo tem... Dá momentos de invencibilidade para inimigos normais. Deixa eu usar o tanque. Ó, o tanque não foi o bastante, hein? Qual que é o... o que, que voa, cara? Eu nunca lembro. Será que é o F? Eu nunca vou esquecer o som que faz na versão de Playstation 1, cara. Caramba, eu consegui pegar o pior robô. Ah, que bom, deu pra trocar. A versão de Playstation 1, cara, as músicas são remixadas, não gosto, realmente não sou fã. E os efeitos sonoros, todos os efeitos sonoros foram tirados, todos. E acredite, ficou muito pior que a versão de Super Nintendo, mas... Até, eu acho que até no King TV ele deve ter avisado isso, né, cara? O porte do Playstation 1 não é lá essas coisas. Aí, vamos pegar o Black Zero. Apesar de que eu não lembro que realmente o Kenny falou se ele gostava ou não. Todo mundo fala bem da versão de Play 1 e de Sega Saturno por causa das ceninhas de anime, né? Aí isso aí é grande coisa, cara. Grande coisa. Ah, agora eu posso fazer o pulo forte mais o segundo pulo no ar. Que torna o Zero uma arma de apelação inacreditável. Muito bem. Ih, mas tem esse ponto negativo, ó. Se você. Deixa eu ver se segurando. Ah, eu não tenho. Eu não tenho essa capacidade de. Deixa eu ver. 
Não dá, não dá. Se você estiver segurando bola depois do pulo, ele vai fazer dash. Ah, é, mas dash já tá bom também, né? Fala sério. Oh, beleza. Nós não derrotamos os irmãos lá e agora eles vão. O Vajurila FF e o Mandarela BB, nós não derrotamos eles. Eu lembro desses nomes porque como eu joguei a versão de Play 1, né? Primeiro, tava em japonês. E aí no zeramento apareciam esses nomes esquisitíssimos, cara. Esse chefe aqui, eu acho ele mais ladrão do que o... O que você enfrenta ali na parte de cima do cenário. Ui, ui. Solta. Ih, rapaz. Não voltou tudo? Caramba. Tchau. Ainda bem. Ainda bem que o Zero causa um dano inacreditável nesse jogo, né? Nossa, se ele causasse um dano baixo igual lá no X2 Ultimate, a gente tava ferrado. Aquele gameplay lá foi pra dar mais raiva do que diversão, cara. <risos> Deixa eu ver aqui como tá. Como tá a gravação. É, se a gente fosse passar só essa fase aqui, o vídeo ia ficar extremamente curto. Vamos passar mais uma fase. É... Será que não valeria a pena encher um tanque, hein? Essa... Não, não, essa fase aqui eu acho que vai. É, deixa eu ver. Essa... Nós... Nós matamos o Vaio? Não, né? Então, ah, o lugar já tá todo destruído porque o Vaio já tava testando o super robozão dele, né? Acho que é Golias o nome, não lembro. Tá. Passar por aqui sem trombar com os inimigos é meio difícil. Ah! O bicho te soltou aquele tiro da onde, mano? Sacanagem. Ah, a espada pegou de raspão. <risos> Fazer o um pulo duplo. Fazer o um pulo duplo seguido de... De um dash no ar é muito bom. Não, não, não quero, não quero, não quero. Prefiro ir normal. Será que se a gente trocar pro X e passar pela porta, a gente vai... O X vai morrer e nós vamos pegar o booster dele? Seria um prejuízo, né? Você ia estar ativando o modo hard do jogo. Morre! Caramba, filho, quanto HP você tem? E pior que esse cenário aqui é estranho quando não tem água. Porque o cenário é muito grande. E ele foi feito pra você passar aqui com água, né? E o vidro, o vidro ali fora tava inteiro. Eu tô achando que o... Tem algum trecho que o... O vai, aí ó, o vai não destruiu todas as janelas. É, mas também não exagera, né? Que o cara vai sair quebrando janela por janela do local, né? Nem adianta carregar tudo, né, cara? É só por causa da espada. Eu acho palhaçado esse bicho ter tanto HP assim. Vou falar a verdade, o Vaio. O Vaio não é um chefe muito chato nesse jogo. Apesar de que o outro chefe lá também, eu não me lembro de ter passado alguma dificuldade na minha vida com aquele chefe. Porque. Aquele chefe de água que você enfrenta aqui, se você não for enfrentar o Vaio. Ele. Aquele chefe lá, ele. Eu chego com a espada do zero com o X. Cara, é muito rápido os movimentos aqui dessa versão do Super Nintendo. Você, você é muito empolgado, Guri, é morte instantânea. Então, quando eu, quando eu ia enfrentar aquele bicho gigante lá na água, era duas espadas carregadas, velho. Duas espadadas e... Ah, esqueci que a gente... A gente enche a energia. Fica tudo parado, tinha esquecido completamente disso. Só que esse emulador que eu tô usando aqui, o BS NES, eu, eu não sei qual que é o botão de desligar o frame limit dele.
Muito bem. Beleza. Agora é a hora do ler chefão. Rapaz, esse chefe aqui pode acabar sendo um desafio, hein? Com a espada. Vamos passar o cenário do polvão lá, né? Aquilo não é o quê? Aquele bicho que a gente enfrenta aqui, porque é uma bola gigante com tentáculos, né? Vamos ver. Normalmente a gente mata esse chefe aqui de longe, né? Agora vai ter que ser... Olha, olha, olha! Dá pra subir nesses obstáculos aí? É uma pena que ele tem um ataque de energia que não, não aparece, né? Se você estiver fora da tela... Se você estiver fora da tela, você só escuta o som do ataque. Ótimo. Uh! E eu tava sem tanque, cara. Tudo bem que eu tava com vidas extras, mas também não exagera, né? Ih, eu tenho que enfrentar o Vaio! Eu esqueci disso! Eu não tenho tanque! Não! Cadê o Vaio? Aí o jogo tá me dando muita colher de chá. Eu precisei tomar 3 danos pra poder morrer, cara. Caramba, o Zero tá com defesa alta, hein? Eu esqueci com quanta vez que eu ia ter que enfrentar o. O Vaio também, cara. Por isso que eu tomei alguns danos do robô lá. Ah, a gente volta daqui. Nada é tendo como entrar de costas segurando numa parede invisível, né, Zero? Agora vamos ter que vencer esse robô da maneira básica. Só fugindo. Esse robô poderia ser muito mais do que ele é, né? Eu acho que só no X8. Só no X8 que a máquina. que o jogo realmente colocou raid armors apelona, não tem? Se a máquina pegar uma raio de arma, você fica com medo na fase. Ele tem exatamente a velocidade do seu dash. O Zero fez uma... O Zero deu uma brincada no ar ali que nem eu entendi, cara. Parecia que ele tava apoiando numa parede invisível. Ah, mudou o tiro, é? Ai, ele perde o segundo tiro, cara. Que raiva. Eu não sei se ele vai soltar aquele negócio de paralisar. Caramba, mas ela acerta! Ai, quando ele toma dano. Olha, esse ataque não com muita vida, rapaz. Oh. Ah não, tô começando a. Tô começando a ficar com vontade de deixar o zero morrer mesmo. Aí morre! Caramba, mano! A espadada não pega? A gente tá mal acostumado com os Mega Man X mais recentes, né, cara? A espada do Zero vai lá longe.
Tá, vamos nós ter que enfrentar aquele robô de novo. Nossa, que canhão. Assustador o canhão. Correndo e todo. Nossa, que exagero. Não! É assim que começa. Acho que ele soltou o tirambaço dele, né? Eu vi um barulhinho, mas não, não tenho certeza. Às vezes ele solta o tirambaço dele e eu só escuto. Eu só escuto barulho. Oh! Caramba! Esse é o pior ataque dele, hein? Cara, agora pegou de longe! Pegou tão de longe que eu até assustei. Ah, não. Tô ficando bravo já. Caramba, eu não tô escapando de nenhuma bola de fogo dele, cara. Uh, primeiro que eu escapo. Não! Tá, dá pra escapar daquilo ali dependendo da situação. Não! Tomei uma cabeçada do vaio, cara! Ai, cara, a espada do zero. É incrível como qualquer coisinha faz você errar ela, cara. E a gente tá no Cyber Mode aqui e aí vira um problema. E eu ainda faço o favor de perder vida para o robô de vez em quando, que era para ser impossível, né? Quantas vezes eu tenho? Duas ainda? Muito bem. Isso, perde vida para o robô. Porque a luta é praticamente entregue e você ainda perde vida. Ainda bem que ele não tem nenhum movimento de enganar, né? Ele sempre vem pra valer. Se esse robô pulasse, ia ser uma beleza, hein? Muito bem. O problema é que eu, se a luta começar a recomeçar aqui, eu acho que eu vou ter desvantagem, hein? Passa por baixo, rápido. Isso. O. Oh. O. Oh. Ah, e aí sai tiro agora? Toda vez que eu sou interrompido, eu, eu perco o tiro e sai espadada. Agora que eu tô prontinho aqui, sai o segundo tiro. Sacanagem. Tá Sabia que o tiro não arrancou por querer nenhuma da vida dele. Ufa, ainda bem que. Ainda bem que quando eu fui paralisado eu trombei nele. Eu acabei não recebendo aquele ataque de agarrão. Ah. Esse chefe nem é difícil, cara. Eu que fico 
moscando, como o pessoal chama, né? Fico marcando. Muito bem. Próxima fase vai ser... Vamos ter que encher, Vou ter que encher o tanque antes, né? Encher os quatro tanques lá na... com a arma de gelo. E... E a gente pode ir com um pouquinho mais de tranquilidade, até porque a própria fase vai devolver um pouco de energia pra, pra mim, né? Devolve dois tubos de energia. Ainda bem que o controle deu problema no final do vídeo. Muito bem. Vou parar aqui em cima desse, desse chefe pra, pra ficar mais fácil de eu lembrar depois que é aqui que eu parei. Esse aqui é o save mais longe, né? Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejo do quietinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.